。在马来西亚的高速上面哈，你绝对都会看着一辆国民跑车，那就是 Pro d u a Myb， 好像是两年前我有曾经拍过它上山的影片 ，4 AT 的，终于隔了这么久 ，Myb 已经做了一个小改款，也就是把牙箱换成了 CVT， 所以今天它来了 ，Myb 二零二二 CVT AV 版本的。这个影片呢，非常感谢车主阿军。Hello， 这是阿军，你好，感谢你把你的车借给我，因为我也是想过要去问迪勒这样子。其实不是我不要问迪勒啦，因为迪勒借我车，只开那一小段，是不到什么东西啦。刚刚拿车是吧？嗯，上个月十五号。十二月十五号开过了一千公里。给终于一千公里之后，我们就可以。据说现在很多新车呢，一出来它马上去做 dyno 险了，这个是原厂做的，也是最好是过了一千 service 之后我们才来踩啦，这样子啦。那我们去看一下这辆车子到底有什么不一样 ，Let's go。首先来到这一带哈，你会看到它的整个前脸呢，感觉到加了一点点的皱纹这样子的线条，它没有再像以前这么圆形，这个会来的比较四方一点。不管今天你买到是 H 版本还是 AV 版本呢，你都能看到这里有个 Daytime Running Light 在这边 LED 头灯啦。这组头灯跟上一代的 MyB 的 LED 呢，它的整个组合呢就变成有一点不一样去了。这个钥匙呢，在这一代也是改变了哦，设计是跟 g a t i v a 是一样的。如果你解锁你的车的话呢，塞米勒它就会打开，价格提升一个。几千块，但是你得到的东西呢会比较多，应该是说它的安全配备啦。这是锁，它没有大显示哈，所以这是。解锁在这里。这辆车有一个呢，叫做 Welcome Home 啦，就是说，如果今天是晚上的时候，下车之后你锁车，车头灯会亮一个三十秒。如果在晚上的时候呢，你解锁你的车，车头灯也是会亮着哈。为什么现在会亮着呢？因为我爸在树下哈，它的这个 sensor 是在这边的，直到你进到去之后，它才会关掉。这辆车也多了一个功能，你们注意看。阿、啊、金，我试一下这个 button 啊，这个应该是当你找不到车的时候，你按的这个 button 来的。很多车都已经没有了啦，只有 A V 版本的才得到红黑的皮革椅子。不过我个人觉得太多红色了了，如果它放比较暗红色的话，我可以比较接受一点。不过你换一个角度来讲，整辆车会变得比较薄地一点，因为它把这个红色的配搭，再加上这这种红色的条纹，就让整辆车看起来比较薄地一点，就让你觉得哦，你是买的最高配。我觉得方向盘找得非常漂亮，这是跟阿迪巴一样的。换一下，这是它的原装 Horn Push Start。OK， 因为我爸在树下哈，所以车头灯是开着的，米德会变暗。我觉得这个很趣力，很好看。照片上面看哈，整个米德很多人要吐槽它不好看，很难看。但是来到这里的话呢，这个米德呢看了比较三 D 的感觉，尤其是在一二三四五的里面那带出的线纹，还有三 D 的设计。这个是一个 TFT 的彩色资讯表，颜色非常的好看。照片看上面是比较粗糙的设计，但是在我们肉眼上面看是非常三 D 的。Aircon 的话就多了一个 Off Button 呐，在这一代就加了一个 Off Button b a c k i n g Sensor on off， 比较可惜的一点呢，就是你需要买到 AV 版本，就是做最高配的版本，它才会给你 reverse camera。这个 reverse camera 我觉得比上一代好像有进步了啦，就比较清晰啊。可能是 reverse camera 的关系，还有这个唱机有所提升，所以就看得比较漂亮一点。来到这一代的 MyV 已经换上了一个全新的 CVT 无段变速箱，这里有个 D、S 还有 B。B 是 for braking， 下山的时候用的。S 就是 sport mode 啦。比较可惜就是少了一个换挡拨片，又或者是像 a d i v a 那种推过去旁边有 manual mode 比较可惜的地方。这里有一个好像 cup holder 的东西 ，power outlet， 还有一个。USB 插槽在这儿，这辆车是不会有中央扶手的。阿军呢就买了一个中央扶手放在这里 ，Handbrake。上一代的 MyB 在这里是一个银色条纹来的，如果一晒太阳什么会反射到你的眼睛，非常的痛。来到这一代就没有这个问题了。自动头灯啊，你挨的只是开大灯、关小灯或者是 Auto， 没有的关完灯哦。马路上你再不会看到有人不会开车头灯哦，因为最近啊我在马路上看到很多那一些。真的是不知道自己没有开头灯的，又或者是有些人不知道自己在开高灯的，这么蓝色的灯，你们不知道自己在开高灯没？对，照的林北的眼睛是非常的痛啊！<笑>这跑板灯就是起飞模式 ，MyB 起飞模式哟。
，只是开玩笑啦。这个就是一个应该是在开着低的时候用的话，它是好像给你换去 sport mode 的感觉了。这个 power button 它没有提升马力的，它只是让你转速拉高，可能油门会比较敏捷一点点，可能是这样啦哈。My V 还是一样。只能调上下，不能调前后，比较可惜的地方就一大堆的这些把灯了了，因为这是辅助灯，这是调车头灯高低，这个是自动的高灯，但是很多人投诉呢，在阿迪巴上面的话，这自动头灯是不好用了，没有这么敏感，不知道在买币上面是不是有这个问题？这个就是 Auto Start Stop 啦 ，Traction Control， 防止碰撞功能 Off 把灯，塞米热的调节，这是 Auto 或者是关闭。这里打开呢，你就会看到这里可以放 Touch and Go 的卡。你放了之后，你可以查一下你的 Balance 有七块八。因为这辆车的高配哈、哦，会有搭配一个 Smart Deck 在这边。这椅子呢，就是手动调整哈。打开引擎盖，耳朵上下的窗口，整个这个把灯的组合跟上一代是一样的。不要怀疑，听到这个声音是代表钥匙是在我身上，所以你一旦离开车内的话，它都会发出这种声音。轮胎是用这个工业的 H 轮轮胎，一八五五十五 R 十六寸，跟 My V 第三代的设计是一样。这个是三点五代，它叫小改款，但是它换上了一个全新的变速箱，卡钳一样，刹车碟也是一样。好 ，Signal 灯，传统灯泡，车头灯 LED reflector， 高灯也是一样。现在我是开了高灯的 ，Daytime Running Light。颜色，这是一具 Two N R V E， 一点五公升自然进气的引擎，由 Toyota 研发的一个引擎啦。很多带哈数的车款，还有 Toyota 车款都在用。比如说第三代的 My V 在用着这副引擎，二零二一的 Toyota a v e n z a Toyota Rush， 还有 Toyota a r u s 都用着同一副引擎的，所提供的马力是零二匹马力，还有一百三十六牛顿米，在四千二百转的时候就会提供一百三十六牛顿米这个最高扭力峰值啦。这个引擎动力啊，跟上一代的数据是一样。的只是它换上了一个全新的 CVT 的无段变速箱了。这个 CVT 的变速箱叫 DCVT 哦。这副变速箱的话呢，跟 Rav4 啊那些啊都有所差别。Rav4 是在低速的时候是用这牙的，高速是用 CVT 的。但是来到这边就是相反了，低速的时候是用 CVT， 高速它会进一个牙，让它去走高速。如果你们要想要看更多的 Road Around 的 video， 你可以点击右上角去看看我曾经驾过 My V 第三代。里面这边都是差不多的啦。我们来承接一下后面的空间，后面空间来讲，其实比阿迪巴还要大了。其实，为什么呢？因为阿迪巴的椅子没有这么薄，所以在这个 MV 上面的话，你会看到空间也比较大。阿军呢，就自己动手去。做一个小改装，你会看到那边有红色的灯，脚那边有红色的，我觉得很漂亮，很适合这辆车，因为这辆车有红色的皮革。这里有一个三 kg 的后左右，后面这里还可以插一点 ND snack b a g 就可以把你的 bag 掉在这边，没有中央扶手，不过椅子可以调节倾斜角度哈，比贝萨还有阿夏来的更舒服。一样的灯烛，还有这个包，别大家 full size。渐强三下的这个 signal 灯，中间有一个彩色屏幕 TFD 的，它可以玩很多东西，你可以调整下，只要你按下，你会看到很多资讯哈。所以车主的 average fuel consumption 是1 1 4四 km per liter， 现在的 range 还可以走三百一十一 km。这里有一个哦 clock， 如果按 enter 的话呢，你就会进到一些调节，比如说 display brightness， 你可以调。这 display setting 的话呢，你就可以看到 eco indicator。所以在这一代你不会看到有一个 eco 灯啊，它是反而放在这两边左右。上一代的 MV 你会看到一个 eco 灯，其实那个不是 eco。哦，它其实是一个灯而已。这个 buzzer 的话，就是你可以调这个 signal 的声音。signal 声这是第一号、第二号、第三号，总共有三个声音，跟阿迪巴一样，阿迪巴也是可以调的。Real cross traffic， 那就是你退后的时候，如果后面有车来，它会给你一个警示啦。这一代的 MV 呢就有 door lock 啦，你可以调你在走这时速二十以上，它就会自动锁，或者是调到 D。的时候它会自动上锁或者是解锁这样子，它很多东西可以调可以去玩啊，我就不讲太多。如果你们有兴趣的话，自己买一辆自己玩，不讲太多。这些东西你在 YouTube 也可以找到的，没有禁止的。这个 handle 我也不知道为什么要给 driver 有一个了，我就不知道为什么。OK 了，不讲太多，我们现在去上路试驾 ，Let's go。现在安全带，有我们的车主阿军，还有么么哒喂喂，没我么哒，对面对面喂。喂，<笑>我们三个人今天就其实要上山哈，我们就先开车一点小段，试一下它换了 DCVT 的感觉，我们起步
这个起步哈、哦，它不会像你今天叫 Iris 啊那种有一点顿挫，因为那些是叫 Clutch Base 的 Pan CVT。但是这一代的 MyV 我就有点叫不惯，在于什么呢？它的那个有你们知道 rubber band effect 还记得吗？就是有些人会不喜欢，它有那种 engine brake 的感觉。你看啊，我现在只是一个一千多转，我会放油，是不是？它会拉着你，拉着你那种。看个人啊，这个我觉得我 OK 啦，习惯就可以了。CVT， 再来试一下它的。起步上面，好 ，K， 哦，这个 MyV 换了 CVT 之后，好处就是哦，它不用很高转，少了一个尴尬的感觉。因为之前我上驾过上一代的 MyV 四 AT 哈、哦，你一踩完一号牙，嗯，它没有拉到六千转的哦，它反而去到五千五转，它就跟你去升档，我就觉得。很尴尬，因为它五千五转之后，它掉到比 l 四千转，也就是在我最高峰值扭力的那个数据以下嘞，所以我觉得很像上山的时候没有这么好用啦，这个就是它的坏处啦。OK， 阿俊啊，这辆车是你刚刚拿的车是吗？对。多少 km 啊？这边写一千公里啊。嗯。刚刚过了一千公里的 service， 啊、呃，就是新车的一辆，所以我坐进来啊。有一种新车味，我是非常的兴奋的。为什么会去选择做决定会去买 MyV 呢？因为一开始我就开始是对着 MyV 来过了，我是按着 MyV 来的。所以你是喜欢的 MyV？ 啊，我是喜欢 MyV 的。你是喜欢那种短尾车？对。如果在这种六万块左右的选择啦，你没有去看其他的车啊，还是这样吗？有看，但是综合起来还是觉得 MyV 比较好。嗯，这一代的会给的比较多东西。啊，这样也是。这样你当时是选择了那个 Four AT 的之后，再选择这个还是怎样？它是先 Four AT 过后，那些银行的资料都过了的。OK。等了差不多两个月，接近三个月的时候，就换新代啊，他就跟我讲，我拿到 Four AT 了，他直接叫我换成 CVT。那个 salesman 这么好，可以跟你讲啦。你其实就是没有跟到我讲。哦，看到有换新换一代啊，我、哦、就去问他，啊，都是是我可能都是拿到 CVT 啊，然后叫我重新 submit 那个润上去给银行咯。哦，就因为价钱不一样了。对对对，这样也是好啊。我觉得加一个几千块，你拿这个比较高配的，而且 CVT 牙箱不是说不好啦哈。我觉得在 MyB 上面会更好，因为你看啊，我看过它的数据啊，零到一百反而更快。对。但是如果你当你要激烈驾驶的话，可能我觉得 ，maybe 你后面就加一个 C B D 酷乐咯，就好像 M N 这样，他他们也是加，啊，所以就 O、OK、K 了。当你放油那一刹那，它有莫名的那种拉拉着你的感觉，他们叫 rubber band effect， 这个叫做我可以觉得是一个我可以接受的东西，因为有些比较绑的比较紧的牙箱，像马自达他们也是有这种感觉，所以你的油门就要控制控制就 O、OK、K 了，可以加的很顺。当你加了这个 C B D 之后。你再去加它的是旧的这个 Four AT 哦，你会觉得你会很喜欢这个顺，然后它的转速真的很低哦。你看我现在六十转速才一千，这样慢慢滑下去，很好笑哎，我觉得真的是好像哈，其实这副引擎是一个很好很好的引擎，很有力的。可是以前的 Four AT 的这个设置哈、啊，它的设定呢就拖累了它的这个发挥的最高的这个这个马力这样子。很敏感一下吗？我随便踩了一点点哦，它就上一个两千五转哦。官方的油耗数据啦，是讲一零的二十二公里啊。像阿军，你有拿到这样的数据吗？我是没有去注意啊，我之前都没有油给打过的。我们我不去太注意那个油油那个 K M 那的。这样子啊，这样子我还是觉得官方的这个数据还是看看就好了。嗯<笑>、呃，我们日常生活用，我觉得六十块还是可以走四百三四百公里是没有问题的啦。因为 MyV 旧的 Four AT 也是 OK 的，没有讲很省很省，但是也是 OK 的。我们 try 一下 S Mode 是怎样？哇，真的是 Sport 啊！马上给我拉三千转哈！油门真的是是一样的感觉，只是说它把你的那个压箱的这个设定变成比较高转。
，啊，真的是很大分别这两个。哦，对哦，它还有那个 lane keep assist 是吗？对，你有开着哦，开着，所以它会帮我拉回来嘛、啊。可是要到一个速度三十五以上吗？我试一下，我开始过过线了、啊。哎呦喂，它有轻微的把我拉回来。Blind spot monitoring, R C T A, Area cross traffic alert, 自动跟车系统 auto braking。要在这个自动跟车系统是要在三十五到到一二五一二五啊，跟阿迪瓦是一样的啊。等一下我可以有机会的话，我会尝试一下用它到底是怎样。好，我们起飞模式，我们试一下按下去会什么感觉啊？踩，五十八线油门。<笑>我觉得很厉害诶，它会换上这个 CVT 啊，比 Four AD 好很多。我们这种 NA 车哦，需要越高转越有力嘛，但是它的 Four AD 就有时候换挡是蛮尴尬的，所以我觉得这样也是不错啦。这个这个 CVT， 那个青灯呢，就是取代上一代的 Eco Indicator。很多人先家里那个跟我讲，关掉那个，你的车会有力一点。Bro， 那个不是 Eco Mode， 那个是 Eco Indicator 吧？只是一个灯，就像现在这个有一个绿灯，有没有？我深踩一点。看到吧，它马上没有绿灯了，就代表跟上一代的 MV 一样咯。如果是深踩的话，那个灯会关掉，一模一样的道理。我的车也是有那个 Eco 灯，我关掉，坦白说是真的没有没有分别，是不是没有真的是没有分别的嘛？再来这一代就没有那个灯了啦。这辆车有那个 Smart Deck 是不是？我们来试一下过一个 Smart Smart Deck 而已，对吧？对。RFID 是不能的哈、哦。不能。我呢？喂，可以了哦。它的声音是哪里来呢？也是这里，没有，没有，没有灯在亮哦。我有点不习惯它的 steering 哎，你只要不打 signal， 是不是你一靠近那个线哦，它跟你摆回来摆回来那种感觉。Lane keep assist， 所以 maybe 我们上山有没有上云顶哦，要把它关掉，要不然你觉得会怪怪的。按一下就可以了，按一下啊，就关掉了。哦，那你可以试一个黄灯的。它就关完全部是吗？嗯，关那个过白线那个。只是过白线而已。因为我看到它是一个碰撞的，把灯的时候我就以为是。关两个。哦，一次过关两个。嗯，要如果它关那个 auto p a c k 的话，要按九九。超过按一个三秒左右，它就会关。哦，所以还多了一个把灯给你，比较容易看。我试一下，现在我关掉啊。如果是要关。没有了哦。没有了。对，我不会加到怪怪的感觉了啦。可是 auto p a c k 还没有在。现在开回去，再试一下。哦、oh, ，它也帮我摆回来了。这辆车有一个自动跟车系统，如果你想要需要用的时候，你必须要按这个 button， 对吧？嗯，按那个这个。哦、oh, ，按这个。嗯。然后按键，按下，啊，就开始跟车，然后再调速度。我我看不到我调多少。现在六十六，六十六。哦、oh, ，OK。就慢慢按下东西，就会跟着车了，从前面慢就跟着慢。我调九十吧。现在的这个这个距离应该是蛮远的，所以可以调比较近一点。现在是一辆车的距离啊，这边写。就突然会加速。哦。哦，换电的话呢，我试一下。我的油，我的脚现在是不踩油，我不踩刹车，我的脚在这里，<笑>所以。我就没有再踩哦，就看它的反应是怎样。当然，这个不是给你这样拿来用，其实这个是给 Highway 比较好用的，车比较多的地方，我相信没有这么好用啦。但是如果你紧急一刹车的时候呢，它就会把它解除掉这个功能啦。来试一下，我越来越靠近前面的车了，它现在有没有在 braking？ 它现在应该是不踩油的，它不是在 brake， 它是慢慢在那边滑着去。我是好奇什么呢？如果我在走着，是不是人家一下子进来的时候，它会怎样？它一下子 brake 了，直接 brake。哇，现在在变这了。直接 brake， 刚刚那个叉刚是转子进来的，我就突然间保持一个距离，就是最远的距离，我就开始 brake 了。我现在调到不要将不要将远了，要看它的表现是怎样。现在是最靠近的距离了，然后我觉得有点不舒服在什么的，它一直 brake 一直 brake 的时候，我就觉得反而人家的话会比较顺。现在 OK， 但是人家一开始慢下来有没有？他电脑会给他一个资讯，哦 ，break， 我就一下子 break， 不会顺顺那种感觉啊。可能这个在 highway 有没有？你要去
冰城啊、马六甲啊、酒后啊那些会比较好用。在我们这个城市里面的话哦，你应该没有觉得这么好用，可能会这样子想。这一代的隔音哦，我觉得会比第三代来的会好一点点，感觉上了哈、啊，加上它的这个风声那一些都会比较好那一点，引擎声的噪音也是传进来的声音会比较低那一点。OK 啦，我觉得我应该要 cancel 了啦。cancel 的方法有两个，一个是按这个，第二是按刹车。那这个唱机的话就是 touch 的哦。整个界面是跟阿迪瓦一模一样的。应该都是一样的吧？比哥、喇叭那些，跟上一代。我们来做一个零到一百的测试啦。当然我会放 Sport， 然后我们车上有三大男人在里面，看他的表现会是怎么样的。第二大 Sport， 怎么办？台湾，哇，感觉到就是有力嘞。OK， 你踩高转的时候就是，你就听到什么呢？它的这个 CVD 声音咯，它真的是有力的这辆车。<笑>玩玩呢？那我刚刚是没有开 power mode 啦，我不知道 power 加 sport 的感觉会是怎么样。Impress。其实 MyV 的底盘是很不错的底盘啊，只是说它的车身关系啊，重量太轻，所以你有时候在这种 Highway 或者过弯的时候，你会觉得觉得没有太大太大的信心。那其实如果你在弯道啊，比如说云顶山路啊，我觉得是 OK 的，因为我驾过悬吊的话会比较偏软啊。你最高的时速跑过多少啊，君？百六。百六啊，还可以再去吧。可以。这我都轻轻松松的摆三了咯，我觉得这个 m y v 呢更省油过四 AT 咯。看我现在转速才多少，百二两千四，百二过完，四千两百转，开始拥有一百三十六牛顿米。它的那个所谓的 DCVT 后面有一个牙哦，在 Highway 的时候，我没有讲真正去 feel 到它那个牙是怎么样的。它讲是否高速的时候用，是吧？我都没有感觉到它的牙是怎么样。哦，跟它飞一下，买米，果然是国民跑车 ，nice。你一放油，它就这样子哦，减速，我又不用踩 brake 的哦，哇哦，奈。厉害 ，CVT 就是这样。我一直在缅甸，我的油门在一个三十八线、四十八线的油门，没有动过什么，它就这样子自动帮我分配它的 CVT 哦，关掉保温。可能你会觉得 Four AT 的 m y b 会比较尴尬，在于它的档位。这辆车应该不用去烦这个东西啊，因为 CVT 不用去烦这个东西啊，我觉得这肯定是有有利啊。只要你油门肯踩，它给到你这个动力。我要试一下的 B mode 一下嘞，我放 S。是等于 breaking 嘛，对吧？就是下山用嘛。我试一下放 B 啊。哇，什么哦？这样高转的。<笑>哇，它的 B 模真的是我放油
Wow. S. 明白了，在 Proton 的 L 来说、哦，它的 L 是没有提升多少转速的嘞，它就是可能多一个五百 RPM 这样子而已。哇，这个 B m o 真的是够恐怖的，它拉到很高很高，像一一号牙这样子的感觉，没有问题啦。这个档位下山完全没有问题。你看到下山 B， t h a t s all。OK， 来到这个山底的话呢，代表什么呢？我们就要上山啊。比如说我的频道，我们看 Part Two， Part Two 呢就是会跑山路云顶。当然现在有云顶山路了，不像以前这样了。现在云顶山路是在做 construction 啊，上次有土。能够玩一小段路而已啦，就是这样子。把车停下来，非常感谢阿军，谢谢你。我们等一下下个影片，阿兔再见。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。一二三四 km， 这样摔的。My V 国民跑车，好了，影片就到此结束。如果要看阿兔的朋友们呢，记得留守我的频道。喜欢看 POV 的朋友们呢，记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一集的 POV 再见，拜拜。